为了寻找梦中的风景，这些年一直漂泊不停。曾以为孤单是流浪的心情，不记得心总飘忽不定，直到那天凝望你眼睛，才明白一切早就注定。你的出现让我从梦中惊醒。爱情，谢谢你给我这浪漫的邂逅。陈一良那边的事情，调查的怎么样？我后来从侧面得知，当初那三瓶初之恋红酒，根本就没有被偷，是善利在相似的红酒瓶上贴了初之恋的标签。善利他太有心计了，居然出这一招，差点被他陷害。李玉，我当初是让你去接触陈一良的，为什么事情会变成这样？沈总，你们，我有事情要问你。先出诊。是。什么事情？我问你，整个事件是不是你策划的？你不用否认了，我刚才都已经听见了。你听见了也好，这件事的来龙去脉，我也想跟你好好的解释清楚。好，你说，我听着。这段时间，我们跟 B C 酒窖的竞争处于下风。上次曾浩的失利，已经让我们很被动。这就是你所谓的理由。我们跟施政的谈判越来越艰难了，他胃口大开，要的股份越来越多，否则就扬言彻底退股。我已经很辛苦的去找其他的投资，但是对方要求的是一种很特别的红酒，只有在善利的 B C 酒窖才有。我也是迫不得已才出此下策的。你说的这些我都知道，我也知道你一个人苦苦支撑这样的局面很辛苦，所以我从心底里面佩服你，并且努力帮助。但是你这些理由根本就不足以支持你做出这样的行为。你说的没错，这些都只是一些小小的诱因，因为最根本的是那些红酒本来就是我爸爸的，属于我沈一曼的，只是我爸爸被那个女人诱惑了，居然把整个沈氏集团都送给他了。对于那个女人来说，这些只是一些名贵的红酒；但是对于我来说，是我和我爸爸全部的感情和所有的儿时回忆。你明不明白啊？就算是这样，你也可以光明正大的跟善利要。我有啊，我甚至用高价跟他买，但是他不肯。那个女人，只要是不落井下石，就已经谢天谢地了。但你也不能，你也不能这样。现在关键是，我需要那几瓶红酒，来给我爸爸讨回一个公道。在接下来的比赛，击败善利，赢得雷诺酒庄，这样，我才能够彻底的扬眉吐气。而且我只是用我自己的办法把它拿回来。我知道那些酒都是有保险的，没有人会损失的。那林轩呢？陈一良呢？你想过他们没有？按照原本的计划，陈一良可以因此获得一大笔钱，足够让他退休颐养天年。至于林轩，我真的没有想过要害他。他涉案完全是个意外，陈一良为什么会这么做，我也不明白。什么叫你也不明白？我真的不知道。我只是让李玉琪接触陈一良，我真的没有想过要针对林轩。真的是这样吗？你不相信我？你做了这些事情，你让我怎么相信？好
就算你说的是这样的，那后来呢？后来怎么了？后来就完全失控了。陈玉良不仅顺手牵羊的把那三瓶红酒拿走了，也没有按照协议把那箱红酒卖给我。后来我就收到神秘的电话，有人说要把那三瓶红酒卖给我，我就觉得这件事背后是有人操控的。你这样已经超过底线了。我要说的都已经说了，你要是不相信我，我也没有办法。是，我确实是做的过火，但是作为商场上的人，做的比我狠得多的是，这是商业竞争啊！我不做，善野他也会这样做。如果你觉得有必要的话，你可以去举报我，我不愿意。难道我当做什么事情都没有发生，你就开心了吗？我问你，如果这件事情没有牵涉到林轩，你会这么生气吗？这是两码事，我对事不对人。这是我做的事，你对事就回避不了人的问题。关键是在你心目中，我占什么位置，林轩又占什么位置？不早点回来收衣服。哎，我要上班好吗？哎，那你可以请假回来收啊。神经病吧！我请个假回来专门收衣服是吗？哎，那下次这样，我们一起请假回来收衣服好不好？不要，你的衣服比较多，要请假你请假吧。哎，又没关系，毕竟我们没有，我们两个也不会倒啊。真实的自己，坦诚以待，不再欺骗对方任何事情。我真的只是想拿回属于我爸爸的东西，是我太冲动了，我没想那么多。对不起。我知道，可是我真的不想看到你充满仇恨的样子。老农太太，你怎么来了？快进来坐。赵先生，我女儿呢？最近要结婚，他们两口子呀商量的，下个礼拜想搬回来住。你的意思是房子不能租给我了？可是合约还没有到期啊！按照合约的规定，你必须提前一个月告诉我，让我去找房子。你现在这样，你让我搬哪去啊？什么规定不规定的？我就知道我的房子，我想收回我就收回，你自己看着办。反正你下个礼拜给我推房子啊！哎，你不能不讲道理啊！在看什么？啊
，网上找房子呢，合约还没到期，房东就要把房子收回去了。怎么会这样啊？有找到合适的吗？正着急呢，公司附近的房子很难找，远一点的交通又不方便，啊，再看看吧。我有办法。玉曼，你怎么带我来你家？你不是说没有地方住吗？那住在我家还可以吧？可是这样不太好吧？我没有叫你跟我同居呀、啊。反正我现在也是住在善丽家，我家没有人住也是很浪费的。我还是觉得不太好。要不这样吧。你可以跟我签一份合同，或者是卖身契。签多久？随你啊。其实我不介意签长一点。才不要跟你签呢。总之，谢谢你收留我这个无家可归的人。不客气。怎么了？收拾的怎么样？要帮忙吗？快好了，我自己来吧。我去接个电话。哎、喂。啊，那份文件已经准备好了，但是里面有一些条款，我还是要……哦，赵西啊，我床头柜上有一份文件，麻烦你帮我拿一下。好啊，等一下啊。哦，是。怎么了？这么久啊？陆刚生前的存折，我是在善丽家找到的。我问过他，他当然不肯说。但是我真的不想放弃这条线索。我不明白，为什么陆刚的存折里面会有这么多钱，而这个存折。又会在善丽家里面，你是不是不甘心啊？我答应你，等我调查完整件事的真相以后，我会把陆刚所有的一切，彻彻底底的从我生命中清除掉。我没有不甘心，你们，让我帮你去查吧。你？我想彻底的摆脱陆刚的影子，也让你完全的放下他。我明白。有个如鲠在喉的秘密，是一件非常痛苦的事情。谢谢，但是我已经找张望去调查了。还是让我去查吧，因为这不仅是你的事情，也是我的事情。当初我就是因为长得像卢刚，才走进了你的生活。现在我希望为了你，把这件事情调查清楚。我也要彻底的跟那个影子分开。我叫赵西。是一个完全不同于陆刚的人。好了好了，你叫赵西，我知道，而且你早就跟那个影子分开了。没事的，还是让张望去调查吧。现在公司的事情都离不开你了，不用担心，好不好？好吧，我都听你的。喂，张望，关于善丽给陆刚存折的事情，你调查的怎么样？哎呀，我现在忙着没有空，我正在追踪一个特大的骗保案。陆刚的存折，哎呀，那个现在还没有突破口呢，我会尽快的，好吧？你必须给我抓紧这件事，我要尽快知道结果。哎，放心，放心，放心啊，我会尽快的。就这样啊。不露胡须，焉得虎死？是时候跟善丽正面交锋了。单总，这次跟您见面呢，主要想跟你聊一下关于保险理赔的事情。原则上讲，贵公司这次损失的保险理赔没有什么太大问题。你不是怀疑我骗保吗？怎么这一次这么干脆？<笑>现在事情已经查得水落石出了，您确实没有骗保
，这是贵公司的理赔细则，请您仔细看一下吧。还有什么别的事啊？我确实还有件事情想要拜托单总。你说，您认不认识一位叫做陆刚的人？我就知道，你今天找我出来，绝对没有这么简单。单总总是能够给我惊喜。这个人我认识，他是伊曼在英国留学的时候认识的男朋友。我第一次见到他是在我们家客厅。爸，这是我男朋友陆刚。伯父你好，我叫陆刚。啊，陆刚，你好，你好。你好，我是伊麦的母亲，我叫善丽。爸，陆刚呢是个画家，他画的很好的。哎，有空你给我爸画一张吧。好啊，伯父，什么时候抽空我帮你画张吧。也就是说，您是那个时候认识陆刚的。对。一开始，我没有发觉陆刚有什么问题。直到有一天，他单独来家里找建华，我才发觉这当中隐藏着很多不为人知的。伯父，你也知道，我跟伊曼的感情很好，所以我们很快就会变成一家人的，对吗？这还要看伊曼，不过我是会尊重他的选择的。伯父果然开明啊。不过我有一件事情。我真的不知道该怎么开口。哎，你说，是这样的，我当初留学呢，是家里举债让我去的，所以就欠了一屁股债。我不想伊曼知道这件事情以后为我担忧，所以，伯父，你能不能？你希望能够得到我的资助？这是陆刚的第一次。之后，他就开始找各种理由来跟建华要钱。以建华这么精明的人，他不可能看不出来，他根本就是在敲诈他。可奇怪的是，不管陆刚用什么样的理由，要多少钱，建华对他都有求必应。是，我不知道该不该问。你是问陆刚的事情？我实在是不明白，你难道看不出来陆刚他有问题吗？你怎么能够容许他对你这么予取予求呢？其实，从他第一次单独上门开始，我就觉得他有问题，而且已经派人去调查了。那结果呢？不出所料啊，这个陆刚。每次上门索要钱款的理由，全部都是编造的，什么借款读书啦、替母亲治病，统统都是假的。那既然这样，你就更不应该继续纵容他了。我知道，只是我实在是有顾虑啊。你是担心伊曼？看来沈建华先生确实是过分疼爱自己的女儿了。对，事情的结果完全出乎建华的预料。年轻人，做人要懂得适可而止的道理吧。是，伯父，你说的这个道理我懂，只是你为什么突然提这个？你编造了一个又一个借口，不断的找我要钱，这是适可而止吗？我不太明白。伯父，你的意思
，好吧，你就看看这些吧。所以我希望，这是最后一次。你威胁不到我的，你可以告诉伊曼，看他究竟相信谁。我就不信。伊曼，他还会相信你，因为我知道他的身体里面有一个重大的隐患。如果他知道了，不要告诉他，那就要看你怎么做了。那沈小姐的身体到底有什么重大的隐患呢？我不知道，建华他始终没有告诉我。嗯，那陆光的条件呢？就是你手里的这一本存折。存折？对。陆刚他一直很怕会被人追究，所以他一直很小心。他尽量的刻意，不留下任何我们给他转账的证据。所以，他都让我直接往他账户里头打钱。这样子。却不会留下任何资金往来的痕迹。好的，谢谢单总。不过呢，这只是您单方面的说辞，我会小心求证的。要不是为了遵守建华的遗愿，他不想让伊曼伤心，我早就拆穿陆刚的真面目了。我想单总您是向沈小姐解释，她不会相信，反而越描越黑，不如通过我的嘴让她相信吧。是个聪明人，不如我再告诉你吧。你去查一查陆刚的账户，或许你就什么都知道了。啊，这一点呢，我知道。谢谢单总这里就是当年我和陆刚生活过的地方，但是我觉得你会失望的，因为里面没有什么东西可以帮到你。不，根据我专业推断，我恰恰相信事情真相将会离我们越来越近。他所有的东西都在这儿了。啊，沈小姐，我可不可以给看一下？嗯，请便。谢谢。沈小姐，陆光出车祸当天有没有留下什么遗物啊？那袋东西就是他当天留下的遗物，是那袋吗？嗯，我看一下，好吧。好，谢谢啊。呃，沈小姐。作为共同生活的伴侣，你们之间有没有什么非常私密的分享？私密的分享，就好像是只有你们才知道的秘密，像一些密码之类的。密码倒是有的，还是陆刚设计的，是我们俩生日的一个组合。那您可不可以告诉我一下？哎呦，宇哥，来了，怎么样？信息调出来了吗？开始。为了搞这个东西，真是不容易啊！是是是，辛苦了辛苦了。这个开货行是彭存炫，开货名是李翠英。这里边的有很多存取资料，数额不小啊。宇哥，这信息对我真是太重要了，谢谢你啊，谢谢你。不用不用，下次这样的事不要再找我了。<笑>我知道确实为难你了。哎，这样吧，我请你吃饭，点贵的，我请我请。走走走走走走走走走。
，你好。麻烦问一下，陆刚是住这儿吗？陆刚，你是山路跟他哪是不是陆陆续续的给你汇过很多次钱？一直都是他攻击我，他出国的那几年也是。你知不知道他另外有别的女朋友吗？不会的，陆刚绝对不会背叛我。为什么？因为我们是一起长大的。你快告诉我，陆刚他怎么了？陆刚，他死了。沈先生，就这么点钱，简直是对我跟伊曼感情的侮辱。当我知道了你以前的所作所为，我一直感到很奇怪。你为什么没有对伊曼下手？原来你是想把我的家产也算在里面。那又怎样？沈建华，我告诉你，沈伊曼是我的。你跟他除了只有金钱上的联系之外，就再也没有其他的。你，不错，我是在利用沈一曼。你可以告诉他，看他究竟相信谁。无知。这是我们顺美家准备的合作方案，两位老总看一下有没有什么意见。啊，好。那就麻烦再细化一下，特别是资金初步的时间段，好吧？好。沈总
，按照我们刚才谈的意向，可以进行合作吧？沈总，沈总，沈总，沈总。啊，不如我们看一下最后那个条款，你们看还有什么意见吗？嗯，那我们回头再谈一谈吧。好。嫁给我，你们，我求你不要再难过了。看到你这个样子，我真的很难受。你不是说已经忘了陆刚了吗？你不是说已经接纳我了吗？我知道，陆刚毁了你对爱情的美好向往。可是爱情依然美好，不美好的只是陆刚这个人而已。你没有了陆刚，你还有我，我会一直陪在你身边。只要你愿意，我愿意爱你一辈子，照顾你一辈子。做了一个噩梦，醒来我一直在你身边，让我们一起忘了所有不愉快的记忆。从现在开始，我们记下的只有幸福。
情。真的很好看，你瞧你那个傻样，你能不能不要一直盯着这个戒指看、啊？韦森呐、啊，你应该祝福我的。说的对，我还真的是很长时间都没有看到你，像今天笑得这么开心了。祝贺你，终于找到了你的真爱。别看了，掌心，再一杯。好了好了好了，不喝了，先把这放了啊。掌心，掌心。来，酒来了。你干嘛？我看到你喝醉了，你真的给他拿？哪有你这样做生意的？客人要喝酒，那我不给他倒你。来，我帮你倒啊。哎呀，他又不是普通的。分不分啊？上什么去？我警告你啊，别在这里发酒疯，听到没有？告诉你，你要是喜欢林轩，你就好好爱他；你要是敢欺负他，我张心不会放过你。狼心狗肺的，现在是谁欺负林轩啊？林轩啊，你要爱他，你就好好爱他。我爱谁不爱谁，关你什么事啊？好辣，他喝醉了。怎么着？想打架是吗？打架，奉陪啊！来，你想今天一起算。哎呀，好辣！是吧？没事。小姐来了。嗯，我在。我对不起你，我欠你的，可没有下辈子再还给你了。干嘛这样说啊？你怎么了？怎么了？欠揍啊？怎么了？对不起，你打我吧，你打我就没，从来没听过这种要求哎。什么？真的？真的？你来了，你告诉林轩，我究竟干了什么？你不是说过，有机会就我帮我跟他解释的吗？你现在就帮我跟他们解释，你告诉他。我赵鑫他妈，我不是啊！赵鑫，你喝醉了。明轩，冲杯蜂蜜水去。子豪，你也去。哦。还看什么呢？孙总，我今天过来，就是好好感谢你这么大的一个人。你还不知道吧？我想是一般求婚的，他答应我了。你说，我是不是该好好庆祝一下？我要好好感谢你。如果没有你，就没有我的今天。如果不是你，我怎么会这么痛苦？谢谢你啊，赵鑫。你的今天是你自己的选择，跟任何人都没有关系。没关系，当初不是你逼我，是你怎么会变成现在这个样子啊？
我只是给了你一个选择，至于要不要跟我合作，你完全可以接受或者拒绝。对，你说的没错，你没有逼我，是我自己胆小，是我自己害怕，所以才会变成今天。盛总，沈一曼小姐来了，在你办公室等你呢。一曼，你好好照顾她。嗯。一曼，难得你来看我，有什么事？我这个人恩怨分明。今天来，是为了陆刚的事情，向你道谢。之前一直误会你，现在想来，你也是一片好心。都是一家人，你这么说就太见外了。当初你爸爸不愿意让你知道事情的真相，就是怕你受到伤害。我的爸爸这么做，我理解。但是你，我不明白。伊曼，我们从来都不是敌人。我虽然不能够像你爸爸一样那么爱你，但我始终都把你当成自己的亲人。一码归一码。陆刚的事情，我的确很感谢你，但是这不代表我认可你其他的事情。如果你觉得我这么说你不能够接受的话，其实更简单的理由就是，我爱你爸爸，我想要完成他的遗愿，这也就是我为什么一定要坚持完成他遗嘱的原因。我想我今天要说的，我都已经说了。爸爸的遗嘱，我是不会这么容易罢休的。我怎么都不相信那是他立下的遗嘱。不管你相不相信。我一定会坚持要执行这份遗嘱的，随便。
Sou 